സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം കേരളത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ ആവേശമായ നേതാവും പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ ശ്രീ കെ സുരേന്ദ്രനാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അതിഥി സ്വാഗതം ശ്രീ കെ സുരേന്ദ്രൻ ഇപ്പോൾ എൻ പി ആർ കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിന് ആ രീതി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂ അല്ലേ ഈ എൻ പി ആർ അല്ലല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇവർ നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് സാധാരണ നാഷണൽ പോപ്പുലേഷൻ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള അപ്പോൾ ജനങ്ങളിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ കാര്യം കാരണം ഈ സെൻസസ് കണക്കുകൾ കാലാകാലങ്ങളിലൂടെ എടുക്കുന്നതാണ് അതിന് പലതരത്തിലുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെതായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മുൻ മുൻകാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ല ഈ പറയുന്നതിൽ ഇപ്പോൾ ഏത് രാജ്യത്തിനാണ് അവരുടെ പൗരന്മാരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ശരിയായ കണക്കുകൾ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള അധികാരമില്ലാത്തത് ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്ത് അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം ഇതിങ്ങനെ വലിയൊരു എന്തോ വലിയ സംഭവമാണ് രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരുടെ പിന്നെ സർവേ നടത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിതിവിവര കണക്കുകൾ എടുക്കുന്നു രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവുന്നു എന്തോ വലിയൊരു അപകടം എൻ ആർ സി ഉടനെ നടപ്പിലാക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു മറുപടിച്ചാണ് ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നതാണ് ആക്ഷേപം അല്ല ഇതൊക്കെ കോൺഗ്രസ് പ്രചരിപ്പി പ്രതിപക്ഷം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതല്ലേ ഇപ്പോൾ എൻ ആർ സി ഞങ്ങളുടെ ബേബിയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് തന്നെ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എല്ലാം മൂടി വയ്ക്കുകയാണ് പക്ഷെ അവിടെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ മുസ്ലിം ഡിവൈഡ് ഒരു മുസ്ലിങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരു സംഭവം വന്നപ്പം ഇന്ത്യയിലുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ശരിയാണെങ്കിലും തെറ്റാണെങ്കിലും അവർക്കിടയിൽ വലിയൊരു ആശങ്ക വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ല ആശങ്ക യഥാർത്ഥത്തിൽ കോൺഗ്രസും പ്രതിപക്ഷവും മാധ്യമങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ഏത് മുസ്ലിമിനെയാണ് ഒഴിവാക്കിയത് ഇപ്പോൾ ആസാമിലെ എൻ ആർ സിയെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ അവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കേക്കാൾ കൂടുതൽ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഈ പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പല രേഖകളും പഴയ രേഖകൾ ഇപ്പോൾ ഹാജരാക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലരുടെയിലും അത് കാണത്തില്ല അല്ല ഈ പല ആര് പറഞ്ഞു ഈ രേഖകൾ ആ ആസാമിലുള്ള ആസാം അക്കോർഡിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പിന്നീട് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ബി ജെ പി പൊതുവായി പുതുതായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഇത് സംബന്ധിച്ച് മൂന്ന് അപ്പീൽ കമ്മിറ്റികളുണ്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരാൾക്ക് പൗരത്വ വിഷയം ഉയർന്നു വരികയാണെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ തന്നെ മൂന്ന് തലത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലറ്റ് കമ്മിറ്റികളുണ്ട് അല്ലാതെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നീ ഇവിടെ നിന്ന് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകാം എന്നാൽ പോലും ആസാമിലെ ആദ്യത് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കിയപ്പോഴും എല്ലാം ഒരുപാട് പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഒരുപാട് വെളിയിലായി അതിന് വെളിയിലായെന്നുള്ള ആക്ഷേപം ഹിന്ദുക്കൾ എത്ര പേര് വന്നു അത് പിന്നെ ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള ധാരാളം ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആദ്യമായിട്ട് നടത്തുന്നതാണ് അത് സംബന്ധിച്ച് പിന്നെ ലോക്കൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ഇടയിൽ ബാക്കി ഇത് രേഖകൾ കൈവശം വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലൊക്കെ എല്ലാം ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ ആരെയും മതം അവിടെ ഒരു കൺസേൺ ആരൊരു മതം എന്നുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതിനെ യാതൊരു തരത്തിലും അവിടെ കണ്ടിട്ടില്ല ആസാമിലെ സമരവും ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന സമരം പോലും ഇതൊരു മത അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സമരമേ അല്ല ബി ജെ പി ഇത് പറയുമ്പോഴും മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു ആശങ്കയുണ്ട് അല്ല ആശങ്ക കാശ്മീർ ഇപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ന്യൂനപക്ഷം ഉള്ള സംവരണം ഉൾപ്പെടെ എടുത്ത് കളയൂ എന്നുള്ള പേടി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് ആശങ്കകളുണ്ട് ആശങ്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇത്രയും ഒരു ഒരു പത്ത് പന്തി പതിമൂന്ന് ശതമാനം വരുന്ന ഒരു ജനതയെ മുന്നിൽ നിർത്തി നിങ്ങളുടെ പൗരത്വം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് നിങ്ങളെ ആട്ടി ഓടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ ഇരകളാക്കി മാറ്റുകയാണ് നിങ്ങൾ വേട്ടക്കാർ നിങ്ങളെ ഇരകളാക്കി മാറ്റുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണ സ്വാതന്ത്ര്യം ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യം ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ആരാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒന്നാം യു പി എ എൻ ഡി എ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്ത് നടന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രക്ഷോഭം പിന്നെ ഗോമാംസത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള പ്രക്ഷോഭമായിരുന്നല്ലോ കേരളത്തിൽ എത്ര കന്ന് അല്ല പറയട്ടെ പറയട്ടെ കേരളത്തിൽ എത്ര കന്നുകാലികളെ കൊന്ന് ഇവിടെ ബീ ഫെസ്റ്റിവലുകൾ ഈ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ നടത്തി ഇന്നിപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഇന്ന് ആ വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു ഒരു ചെറുത്ത് നിൽപ്പിന്റെ പേരിൽ ഇത് നിങ്ങൾ ഈ ഈ രീതിയിലുള്ള ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേന്ദ്രം ഒരു
മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രം താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ അറവ് ശാലകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കേരളത്തിലെ അറവ് ശാലകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പിണറായി വിജയൻ്റെ നാട്ടിൽ ഇത്ര വൃത്തിഹീനവും ഇത്ര ഭീകരമായിട്ടുള്ള ജന്തുപീഡനവും നടക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിം രാജ്യത്തും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അറവ് ശാലകൾ നവീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നിങ്ങൾ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ഗവൺമെന്റിന്റെ നിങ്ങൾ കള്ളം പറയുന്നു മാധ്യമങ്ങൾ പിണറായി വിജയൻ പിന്നെ ഹരിയാനയിൽ പോയിട്ട് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തു ബീഫിന്റെ പേരിൽ കൊന്നയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല പച്ചക്കള്ളം ബർത്തിന്റെ പേരിലായിരുന്നു കൊലപാതകം കേസ് തെളിഞ്ഞു കുറ്റവാളികൾ ജയിലിലായി എന്നിട്ടും മാറ്റി പറയാൻ കേരളത്തിലെ ഒരു മാധ്യമങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവം ഒന്നുമില്ലെന്ന് കേരളം കപടമായിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയമാണ് കാണിക്കുന്നത് ഡിറ്റൻഷൻ സെന്ററുകൾ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിണറായി വിജയൻ പതിനെട്ട് ലക്ഷം എത്ര അതിന്റെ കാശ് വാങ്ങി കയ്യിൽ വെച്ചല്ലോ മാവോയിസ്റ്റുകളെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലാൻ എണ്ണൂറ് കോടി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കോടിയാണ് ഓരോ കൊല്ലവും വാങ്ങി കയ്യിൽ വെക്കും യു എ പി എക്ക് ഞങ്ങൾ എതിരാണ് മാവോയിസ്റ്റുകളെ ഞങ്ങൾ കൊല്ലില്ല ഞങ്ങൾ മോദിയുടെ ആരാച്ചാർ പോലീസ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പത്ത് മാവോയിസ്റ്റുകളെ കേരളത്തിൽ വെടിവെച്ചാൽ ജനങ്ങളോട് നിങ്ങൾ മറുപടി പിണറായി വിജയൻ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇതിന്റെ പേരിലാണ് കൊന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ മാധ്യമങ്ങൾ പിന്നെ മംഗലാപുരത്തെ കൂടിയല്ലോ പിന്നെ വെടിവെപ്പ് ഉണ്ടായതിന്റെ പേരിൽ മൂന്നര ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മഞ്ചക്കണ്ടിയിൽ കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ പോയത് പിണറായി വിജയൻ കടത്തി വിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ മാധ്യമങ്ങളെയല്ല പറഞ്ഞത് പിണറായി വിജയൻ മാധ്യമങ്ങളെ കടത്തി വിട്ടില്ല കള്ള പ്രചരണം നടത്തുന്ന കേരളത്തിലെ ആളുകൾ പിണറായി വിജയൻ ചെയ്തതിനൊന്നും കൊള്ളില്ല പിണറായി വിജയൻ മാവോയിസ്റ്റുകളെ വെടിവെച്ച് വന്നത് വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലാണെന്ന് ഭരണപക്ഷത്തെ ഒരു ഘടകകക്ഷി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ബി ജെ പിയുടെ നിലപാടൊന്നും ശരിയോ തെറ്റോ ബി ജെ പി ഈ വെടിവെച്ച് വന്നതിനെ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ ബി ജെ പി അതിൽ ഒരു നിലപാടും പറയേണ്ട നിലപാടില്ല പറയേണ്ട കാര്യമില്ല വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടൽ ഒരാളെ വെടിവെച്ച് അധികാര പിണറായി വിജയന്റെ അധികാര ഇതല്ലേ ആരുടെ മുമ്പിലാണ് അത് കണക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പോലീസുമായിട്ടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിലാണ് കൊന്നത് എന്ന് പിണറായി വിജയൻ എന്ത് തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറഞ്ഞത് വടക്കേ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതെല്ലാം വളരെ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ യു എ പി എ കേസ് കേരളത്തിൽ എടുക്കില്ലെന്നല്ലേ പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ എൻ ഐ എടുത്തു കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ നിലപാടാണെന്ന് പറയുന്നു എൻ ഐ എക്ക് അങ്ങനെ വെറുതെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല സംസ്ഥാന പോലീസിന്റെ അന്വേഷണം നടത്തിയ ആളുകളുടെ വിശദമായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇല്ലാതെ എൻ ഐ എ രാത്രി വന്നിട്ട് പിന്നെ പൊക്കിയെടുക്കുന്ന കേരളത്തിന്റെ ശുപാർശ കൊണ്ടാണ് കേരളം കേരളത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഇത് അന്തർദേശീയ തലത്തിലുള്ള തീവ്രവാദ ബന്ധമുള്ള കേസാണ് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എൻ ഐ എ എടുക്കുന്നത് എൻ ഐ എ സാധാരണ ചെറിയ കേസൊന്നും എടുക്കില്ല എൻ ഐ എടുക്കണമെങ്കിൽ ആ കേസിൽ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള തീവ്രവാദ ലിങ്ക് ഉണ്ടോ ഇവര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ആദ്യം തന്നെ പിണറായി വിജയൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ദേശീയ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കി പക്ഷെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് അതിൽ പ്രതിഷേധിക്കാൻ അവകാശമില്ലേ പ്രതിഷേധിച്ചു കഴിയുന്നവരെ ക്രൂരമായി നേരിടുന്നതാണോ ശരിയായ രീതി ഒരു രാജ്യത്തെ ക്രമസമാധാനം പാലിക്കേണ്ടത് ആരാണ് എന്താ കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റുകളിൽ എന്താ വെടിവെപ്പ് ഉണ്ടാവാത്തത് അല്ല എന്താ ഉണ്ടാവും ഈ കലാപങ്ങളൊന്നും മധ്യപ്രദേശിൽ ഈ ആളുകൾ നടത്തിയില്ലല്ലോ ബംഗാളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ നേരിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളെ നോക്കി ഈ മതമൗലികവാദ സംഘടനകളും ജിഹാദി ഗ്രൂപ്പുകളും വലിയ ആക്രമണം അഴിച്ചു വിടുകയാണ് എല്ലാം വന്നു കേരളത്തിൽ വെറുതെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കള്ളക്കഥ മറ്റൊരു കാര്യം തന്നെ യു പി തന്നെ ഇപ്പൊ മുസ്ലിങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ യു പിയിൽ ഇതിന്റെ കലാപത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ വീട്ടിൽ അവിടുത്തെ ഒരു മന്ത്രി പോയിട്ട് മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള രണ്ടുപേര് മരിച്ച വീട്ടിൽ കയറാതെ പോകുന്നു ഇതൊക്കെ എന്ത് സന്ദേശമാണ് എന്താ സന്ദേശം എന്ത് സന്ദേശം അല്ലെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇത് ഈ തരത്തിലുള്ള ഇന്നലെ ഇവിടെ വലിയ എല്ലാ ചാനലുകളും വലിയൊരു ചർച്ച നടത്തി കരസേനാ മേധാവിയുടെ ഈ പിന്നെ ഇതിനെതിരായിട്ടുള്ള സമരത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന എന്നുള്ളത് പച്ചക്കള്ളമായിരുന്നു കരസേനാ മേധ
മന്ത്രി പറഞ്ഞത് കരസേന മേധാവി പദവി കിട്ടാൻ പരസ്യ പ്രസ്താവന നടത്തണോ ഈ ഈ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തെ രണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാല് വരി വിദ്യാർത്ഥികളെ തെളിവിടരുന്ന് പറയുന്നത് ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ആഭ്യന്തര മന്ത്രി പറയുന്നത് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സമരത്തെ സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ജെ എൻ യു ൽ സമരം ഇല്ലല്ലോ വലിയ ഇടതുപക്ഷ ബുദ്ധിജീവികൾ ഈ ഈ സി എ എ സമരം ജെ എൻ യു ലുണ്ടോ എന്താ ഇല്ലാത്തത് അല്ല സമരം ഇവിടെ ജാമിയ മില്ലിയിൽ എന്താ ജെ എൻ യുവിൽ ഇപ്പോൾ സമരം ഇല്ലാത്തത് ജെ എൻ യുവിൽ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് നടന്ന കാര്യങ്ങളുടെ പിന്നിൽ ആരാണെന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ബോധ്യം അല്ല ഗവൺമെന്റിന് മനസ്സിലായി എന്നുള്ളത് അവർക്ക് അറിയാവുന്ന സമരം ചെയ്യുന്നവരെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു സമീപനമല്ലേ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചെയ്യുന്നവരെ ഒന്നും ആരും യു പി തന്നെ പോലീസ് നടത്തിയ വേട്ടയെ കുറിച്ച് ഇന്ന് പത്രങ്ങളിലെല്ലാം നിങ്ങൾ കലാപകാരികൾ ഉണ്ടാക്കിയ അക്രമത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം മറച്ചു വെക്കുന്ന പോലീസ് വീടുകളിൽ കയറി നടത്തിയ അക്രമം പോലീസിനെ പ്രതികളെ പിടിക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മംഗലാപുരത്തും ലക്നോവിലും നടന്ന ഭീകരമായിട്ടുള്ള കലാപങ്ങൾ ആ കലാപങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത ശക്തികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും പോലീസിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ആരാണ് കോൺഗ്രസ് പിന്നിൽ നിന്ന് ഇത് നടത്തിയത് ആരാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ച ആയുധങ്ങൾ എന്താണ് ഇതിന് നടത്തിയ പരിശ്രമങ്ങൾ മംഗലാപുരത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ പുറത്ത് വന്നതിന് ശേഷം പല ആളുകളും പിന്മാറി ഈ പ്രചാരണത്തിൽ രാജ്യത്തെന്നല്ല ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ക്യാമ്പസുകളിൽ എപ്പോഴും പ്രതിഷേധത്തിന്റെ അതിനെ അടിച്ചമർത്താനാണോ നോക്കുന്നത് ജാമിയ മില്ലിയയിലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ജാമിയ മില്ലിയയുടെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്ന തീവ്രവാദികൾ ആയുധങ്ങളുമായി വന്ന് കള്ള പ്രചരണം നടത്തി അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ കലാപത്തിൻ്റെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മുഴുവൻ ദൃശ്യങ്ങളും മുഴുവൻ അവരുടെ ഗൂഢാലോചനയുടെ തെളിവുകളും പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ വിദ്യാർത്ഥിയെ വരെ മാറ്റി നിർത്തിയ വാർത്ത വരെ വന്നു എന്ത് മാറ്റി നിർത്തി രാഷ്ട്രപതി പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടി അല്ല അതൊക്കെ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുള്ളതാണ് കുറ്റം എന്തോ പ്രതിഷേധിക്കാൻ അവകാശം എല്ലാവർക്കും പ്രതിഷേധിക്കാം അല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള അവകാശം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് പ്രതിഷേധം സമാധാനപരവും ജനാധിപത്യപരവും ആയിരിക്കണം തുക്കടെ തുക്കടെ ഇന്ത്യ അങ്ങ് ചിന്ന ഭിന്നമാക്കാമെന്നുള്ള നിലയിൽ വിദേശ ശക്തികളുമായിട്ട് ചേർന്ന് അക്രമം നടത്തിയാൽ ഗവൺമെന്റ് നോക്കി നിൽക്കുക ഈ സമരം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമരമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും വിദേശ സമരത്തിന് പിന്നിൽ തീവ്രവാദ സംഘടനകളാണ് ഈ സമരത്തിന് പിന്നിൽ രാജ്യത്തെ ചിന്ന ഭിന്നമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മതമൗലികവാദികളാണ് ഐ എസ് ഐ എസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള തീവ്രവാദ സംഘങ്ങളുടെ പിന്നെ ഒത്താശയോടു കൂടിയാണ് ഈ സമരങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത് കോൺഗ്രസും ലെഫ്റ്റും അതി ലെഫ്റ്റും ഇതിന് പരസ്യ ഈ സമരത്തെ കേന്ദ്രം അടിച്ചമർത്തുക തന്നെ ചെയ്യും തീവ്രവാദികളെ ഒരു മൃദു സമീപനവും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് ഇപ്പൊ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം നടപ്പിലാക്കിയെങ്കിൽ അതിന്റെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള പ്രചരണം നടത്താതെ അതിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്നവരെ പ്രതിരോധിക്കുക മാത്രമാണല്ലോ ബി ജെ പി അല്ല പൗരത്വ നിയമം അല്ല പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി നിയമത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഗുണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ക്യാമ്പയിനും നടത്തുന്നില്ല മറിച്ച് എപ്പോഴും ഒരു ഡിഫൻസീവ് ഗെയിം ഏത് കാര്യത്തിലും ബി ജെ പി പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിഫൻസീവ് ഗെയിമാണ് അങ്ങനെയല്ല പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെ സംബന്ധിച്ച് പച്ചക്കള്ളം ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് മുസ്ലിങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത് എവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയത് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നും വന്ന അഭയാർത്ഥികൾക്ക് പൗരത്വം കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ എന്തിനാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേവലാതി ഉണ്ടാവുക മുസ്ലിങ്ങളെ മാത്രം പാകിസ്ഥാനിലും ബംഗ്ലാദേശിലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും മുസ്ലിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾ അവിടെ അഭയാർത്ഥികളായിട്ടുള്ള പല വിഭാഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ മുസ്ലിങ്ങൾ പല വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് അഹമ്മദിയ വിഭാഗം എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അഹമ്മദിയ വിഭാഗം പാകിസ്ഥാനിൽ ന്യൂനപക്ഷമാണോ അല്ല എൻ്റെ ചോദ്യം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു അവകാശം അവർക്ക് ന്യൂനപക്ഷ സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ടോ അല്ല അല്ല അവരുടെ തർക്കം എൻ്റെ കാലാകാലങ്ങളായി സമുദായത്തെ മാറ്റി നിർത്തുമ്പോൾ കാലാകാലം ആൾക്കാരുടെ ആശങ്ക ഉണ്ടാവും ഇന്ന് കാലാകാലങ്ങളിൽ ആരും അനുഭവിച്ചില്ല ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തൊരു കാര്യം ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യം ഈ പറയുന്നത് പോലെ മറ്റൊരു രാജ്യത്തെ പൗരന്മാർക്ക് പൗരത്വം കൊടുക്കുമോ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു രാജ്
ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ പൗരനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പൗരത്വം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അയാൾ ഹാജരാക്കേണ്ട രേഖകളിലോ അതിൻ്റെ നിയമങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടോ പക്ഷേ മുസ്ലിം പാടില്ല ഇല്ല ആര് പറഞ്ഞു മിനിഞ്ഞാന്ന് രാവിലെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പത്രത്തിലെ ഒന്നാം പേജിൽ മിനിഞ്ഞാന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു ഒരു പാകിസ്ഥാനി പെൺകുട്ടി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നേരത്തെ പാകിസ്ഥാനിൽ പോയി പൗരത്വമെടുത്ത് പാകിസ്ഥാൻ പൗരയായി അവിടെ വിവാഹം ചെയ്ത് ജീവിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടി ഭർത്താവ് മരിച്ചതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം ഞാൻ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം മുസ്ലിം പൗരത്വം കൊടുത്തല്ലോ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടയിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പൗരത്വം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ റോയിങ്ക്യൻസിന് പൗരത്വം കൊടുക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കും റോയിങ്ക്യൻസിന് വേറെ ആരെങ്കിലും പോയി മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെ ആശങ്ക മാറ്റാതെ ഇന്ത്യ പോലെ ഒരു രാജ്യത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത് ആദ്യം നിർത്തണമെന്ന് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് സത്യത്തിൽ അവരെ ഭയപ്പെടുത്തുകയാണ് കാരണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പൗരത്വം തെളിയിക്കാൻ പിന്നെ ക്യൂ നിൽക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ എഴുപത്തൊന്നിന് മുമ്പുള്ള അച്ഛൻ്റെയും പൂർവ്വ പിതാമഹന്മാരുടെയും രേഖകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കള്ള പ്രചരണം ഒരാളുകൾ ആളുകളോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തെറ്റിദ്ധരിക്കില്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ കനേഷിമാരി കണക്കെടുപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം താങ്കൾ പറഞ്ഞു കേരളം ഇതിനോടൊപ്പം സഹകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പല ആനുകൂല്യങ്ങൾ കിട്ടാതെ വരും പിണറായി വിജയൻ അതിന് മറുപടി പറയേണ്ടി വരും മറ്റൊരു ബി ജെ പി നേതാവ് പറഞ്ഞു റേഷൻ കിട്ടാൻ പ്രയാസപ്പെടും വേറൊരു ബി ജെ പി നേതാവ് സിനിമാക്കാരെ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് പറഞ്ഞു ആദായ നികുതി റെയ്ഡ് ഭീഷണി ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ എന്ത് സന്ദേശമാണ് കേരളത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടി അല്ലെ കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ബി ജെ പി ഘടകം ജനങ്ങൾക്ക് നിൽക്കുന്ന സന്ദേശം എന്താണ് ഒരു കാര്യം എല്ലാം കൂടി അങ്ങനെ ഒറ്റയടിക്ക് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ വന്നാണ് ഈ ഈ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം കാനേഷുമാരി കണക്കെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററുമായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാനേഷുമാരി കണക്കെടുപ്പ് കാലാകാലങ്ങളിൽ നടക്കുന്നതാണ് കാനേശുമാരി കണക്കെടുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ കണക്കെടുക്കുന്നതല്ല അതൊരു വിവിധോദ്ദേശമായിട്ടുള്ള കണക്കെടുപ്പാണ് അതിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് പല കാര്യങ്ങളും സാമൂഹ്യമായി സാമ്പത്തികമായി വിദ്യാഭ്യാസപരമായി ഒക്കെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളും അതിൻ്റെ സമാനതകളും ഒക്കെ പിന്നീട് വരുന്ന ഒരു ഒരു ഡാറ്റ ബേസാണത് ആ ഡാറ്റ ബേസിനോട് കേരളം പുറം തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളെ ഈ ഡാറ്റയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പല ആനുകൂല്യങ്ങളും കിട്ടും ഞാൻ ഒരു ഭീഷണിയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ഡാറ്റയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മുടെ പല കാര്യങ്ങളും സാമൂഹ്യ ഘടനയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ വിഭവ സ വിഭവങ്ങളുടെ പങ്കുവെപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ എല്ലാം ഇതൊക്കെ അറിയാത്തവർ അല്ല അവർ ആക്ഷേപിക്കുന്നതിന് ബി ജെ പിയുടെ ഒരു ഹിഡൻ അജണ്ട ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടെന്നാണ് അവർ ആക്ഷേപിക്കുന്നത് ആക്ഷേപങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് പോകാനുള്ളതാണ് ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഒരു ഞാൻ പറയട്ടെ ഇപ്പോൾ പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ ഞങ്ങൾ നടപ്പാക്കില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് പറയാം ഞങ്ങൾ കാനേഷുമാരി കണക്കെടുപ്പ് നടത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ബാലിശം ഇത്രയും ഇറസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് നടപ്പിലാക്കിയില്ലേ ആനുകൂല്യം കിട്ടാതെ വരും അല്ലേ നടപ്പിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ആനുകൂല്യം കിട്ടാതെ ആർക്കാണെന്ന് ഛേദം ചിലപ്പോൾ റേഷൻ ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ പിന്നെ അവരുടെ അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയം ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ പേരിൽ കേരളം നടത്തേണ്ട ജനാധിപത്യപരമായിട്ടുള്ള ഭരണനിർവഹണപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തടയുകയാണ് അല്ല ആനുകൂല്യം കിട്ടാതെ വരികയും പിന്നെ റേഷൻ കിട്ടാതെ വരികയും ചെയ്യുന്ന റേഷൻ കിട്ടാതെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണോ അല്ലേ ആര് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞല്ലോ റേഷൻ കിട്ടാതെ എൻ്റെ എന്നോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കണ്ട അത് ബി ജെ പിയുടെ അല്ല ബി ജെ പി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് താങ്കൾ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ് അല്ല ബി ജെ പി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാനേശുമാരി കണക്കെടുപ്പുമായി സഹകരിക്കാത്ത സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നയം തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് കേരളത്തിന് ദോഷം ചെയ്യും പക്ഷേ റേഷൻ കിട്ടാതെ വരുമെന്നുള്ള പറയാം ബി ജെ പി നായോ അല്ല 